ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇ ഇ ടി ടു എ ത്രീ നമ്മുടെ പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഫോർത്ത് ലെക്ചർ സീരീസ് ആണിത് ഓക്കെ ഇവിടെ പവർ ഫാക്ടറി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്യൂപ്മെന്റ് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എങ്ങനെയാ നോക്കാം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിൽ നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ പവർ ഫാക്ടർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്യൂപ്മെന്റ് നോർമലി ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ ഹോൾ ലോഡ് ഓൺ എ ലാർജ് ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇസ് ഇൻ റേഞ്ച് ഓഫ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് നയൻ ഒരു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് പോയിന്റ് നയൻ വരെയാണ് നോർമലി നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുക വൺ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എത്തേൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഹൗ ഓവർ സം ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോവർ ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നല്ല കുറവായിരിക്കും ഇൻ സച്ച് കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി ഡിസൈറബിൾ ടു ടേക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പവർ ഫാക്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പവർ ഫാക്ടർ ലോവർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പവർ ഫാക്ടർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം ദിസ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ എക്യൂപ്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റിക് കപ്പാസിറ്റീസ് സിംഗിൾസ് കണ്ടൻസേഴ്സ് ആൻഡ് പേസ് അഡ്വെൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് എക്യൂപ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്ത് പവർ ഫാക്ടർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം സോ സ്റ്റാറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതൊരു ത്രീ ഫേസ് ലോഡാണ് ഈ ത്രീ ഫേസ് ലോഡിൽ ഒന്നിലേക്ക് ഡെൽറ്റ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് സ്റ്റാർ പോലെ കാണുക ഡെൽറ്റ നമ്മൾ കാണുന്ന ഡെൽറ്റ ട്രാങ്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മള് എന്താണ് ഡെൽറ്റിൻ സ്റ്റാറും നമ്മളുടെ ഐറ്റ് ഒഴികെ എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ് ജസ്റ്റ് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മാത്രം ഒരു പേര് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ദ പെർഫെക്ടർ ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ കണക്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റീവ്സ് ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് ദ എക്യൂപ്മെന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ലാഗിംഗ് പെർഫെക്ടർ ലാഗിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പ് ചെയ്യും ദ കപ്പാസിറ്റർ ജനറലി നോൺ എ സ്റ്റാറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ അതിന് സ്റ്റാറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ഡ്രോസ് എ ലീഡിംഗ് കറൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കപ്പാസിറ്റർ ലീഡിംഗ് കറന്റ് ഉണ്ട് അതായത് വോൾട്ടേജ് മുന്നേ പോണ ആളാണ് ആ ഒരു കറന്റ് ഏത് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ നേരെ വെച്ച് ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിലാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് വന്ന് നേരം വൈകി പിന്നെ വരുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ചില സാറുമാർ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നേരം വൈകിട്ട് പിള്ളേർ വരുമല്ലോ ചില കുട്ടികളാണെങ്കിലും സാറുമാർ വരേണ്ടി വരുന്നു അതേപോലെ ഓക്കെ ആൻഡ് പാർട്ടി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂട്രലൈസസ് ലാഗിംഗ് റിയാക്റ്റീവ് കമ്പനൻറ്റ് ഓഫ് ലോഡ് കറണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ലാഗിങ് എന്ത് ചെയ്യും ഇയാളുണ്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നോർമലി ഫുള്ള് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യില്ലെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും ദിസ് റേസസ് ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഫോർ ത്രീ ഫേസ് ലോഡ് ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ ഡെൽറ്റ ഓർ സ്റ്റാർ എ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ static capacitors are invariably used for power factor improvement in factories idu nammal power factor factories il improve cheyan vendittu use cheyarund static capacitor vechittulla advantage endha they have low losses losses korvana with little maintenance as there are no rotating parts avada rotating parts onnilla static ait avada irikkanullu alle they can be easily installed as they are light and require no foundation light aanu adondu namukku foundation onnilla easily aite namukku endu cheyam ee site easily aite namukku endu cheyam install cheyam they can work under ordinary atmospheric condition ordinary atmospheric condition il vendu endu cheyam work cheyam disadvantage endha annaale short service life aanu adhe 8 to 10 years ekkattullu they are easily installed as they are light and require no foundation light aanu adondu namukku foundation onnilla easily aite namukku endu cheyam ee site easily aite namukku endu cheyam install cheyam they can work under ordinary atmospheric condition ordinary atmospheric condition il vendu endu cheyam work cheyam disadvantage endha annaale short service life aanu adhe 8 to 10 years ekkattullu they are easily damaged if the voltage exceeds uh, rated value in a cutting voltage exceeds uh, exceed the original isn't the damage you once the capacitors are damaged their repair is uneconomical once the uh, capacitor damage ay kanyale adinde repair endana uneconomical aanu synchronous condensers a synchronous motor takes leading current synchronous motor eppolum endana leading current aanu eduka when over excited adu over excite idu kanyale idu aarum padichittilla thangal padikanda ore batchum idu padichittilla appo nan idu parayana ningal aanu padicha mathi a synchronous motor takes a leading current when over excited and therefore behaves as a capacitor capacitor adhayad synchronous motor nanu oru motor undu adu eppolum leading current edukkum eppana nichale over aayittu adu excite idu kanyale okay appo adu endha capacitor aayittu adu active അപ്പൊ ആൻ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗിൾസ് മോട്ടർ റണ്ണിങ് ഓൺ നോ ലോഡ് ഈസ് നോൺ എ സിംഗിൾസ് കണ്ടൻസർ ഒരു ഓവർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിംഗിൾസ് മോട്ടർ നോ ലോഡിൽ റൺ ചെയ്യണ മോട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സിംഗിൾസ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയാം ഇൻ സച്ച് എ മെഷീൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാ
വെക്ടർ സമ്മ കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെക്ടർ സമ്മ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വോൾട്ടേജ് അല്ല കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഫേസ് ആംഗിൾ കുറഞ്ഞിട്ട് പവർ ഫാക്ടർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടി അതാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾസ് കണ്ടൻസർ എന്ത് ചെയ്യണത് നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജ് ബൈ വേരിയിങ് ദ ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഇത് ഒരു ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് വേര് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മോട്ടർ എടുക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്ലെസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പവർ ഫാക്ടർ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പവർ ഫാക്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അടുത്ത് മോട്ടോർ വൈൻഡിങ്സ് ഹാവ് ഹൈ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് മോട്ടോർ വൈൻഡിങ്സിന് ഹൈ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറൻസിന് ഓക്കെ മോട്ടോർ വൈൻഡിങ്സ് ഹാവ് ഹൈ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നല്ല തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറൻസിന് ഓക്കെ ഫോൾസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ് ഈസി ഫോൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം നൗ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദ There are considerable losses in the motor. Motor is losses in the maintenance cost is high. Noise and motor work is high. Except in sizes above 500 kV, the cost is greater than that of a static capacitor. One 500 kV and above one angle. Static capacitor is not the price of the price. Okay. A synchronous motor has no self-starting torque. One self-starting torque is not the auxiliary equipment. ഈ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾസ് മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തേർഡ് വൺ ഫേസ് അഡ്വാൻസസ് ഫേസ് അഡ്വാൻസസ് ആർ യൂസ് ടു ഇംപ്രൂവ് പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫേസ് അഡ്വാൻസസ് യൂസ് ചെയ്യാം ദ ലോ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ലോ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിംഗ് ഡ്രോസ് എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ട് വിച്ച് ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിലുള്ള കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനെക്കാട്ടും ലാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് വോൾട്ടേജിനെ ലാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ലാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ എന്താണ് കോസ് നയൻറ്റി പറഞ്ഞ എന്താണ് സീറോ ആയി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ അത് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫേസ് അഡ്വാൻസസ് യൂസ് ചെയ്യും ആംബിയർ ടേൺസ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡ് ഫ്രം ദ സം ഓഫ് അതർ സോഴ്സസ് എ സി സോഴ്സസ് ദൻ ദ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് വിൽ ബി റിലീവ്ഡ് ഓഫ് എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആൻഡ് ദ പെർ ഫാക്ടർ ഓഫ് മോട്ടർ ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ഈ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു എ സി സോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ നമ്മൾ വേറൊരു ഫേസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണോണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ മോട്ടർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫേസ് അഡ്വാൻസർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് ഒരു സിമ്പിൾ എ സി എക്സൈറ്റർ ആണ് ദ ഫേസ് അഡ്വാൻസർ ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ സെയിം ഷാഫ്റ്റ് ആസ് ദ മെയിൻ മോട്ടർ അതായത് മെയിൻ മോട്ടറിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിമ്മെ തന്നെയാണ് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആൻഡ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ റോട്ടർ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദ മോട്ടർ അതായത് മോട്ടറിന് രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് റോട്ടർ പാർട്ടും ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറി പാർട്ടും ഉണ്ട് ഈ റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യണ പാർട്ടിനെയാണ് റോട്ടർ സർക്യൂട്ട് പറയാം ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കറണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക it provides exciting ambient turns to the rotor circuit at slip frequency so slip frequency le kodukunnalu maatrangalu manasilakki vekka by providing more ambient turns than required the induction motor can be made to operate on leading power factor appo nammal endha cheyana more ambient turns avadu koduthu kenjana namukku leading power factor le endha cheyam or over excited synchronous motor pole endha cheyam work cheyuka idinde rendu principal advantage varu nenjale idu phase advantages inde onnu as the exciting ambient turns are supplied at sub slip frequency nammal slip frequency ilana the supply yana therefore lagging kvr drawn by the motor are considerably reduced ab lagging kvr edukkanad endu idu reduce idittund secondly phase advance advance advan uh, fake phase advancer can be conveniently used where the use of synchronous motors is in admissible synchronous motor evadano avashyalladu avada namukku endha phase advancer use cheyya however the major disadvantage of phase advancers is that endana they are not economical for
in parallel with the load which takes a leading reactive component idu or leading reactive component aanu product appo endu cheyum ee lagging reactive component ne partially cancel cheyum cheyum mathralla endu cheyum aeration neutralize cheyan nokkum അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി കപ്പാസിറ്റർ ടേക്സ് ദ കറണ്ട് ഐ സി വിച്ച് ലീഡ്സ് ദ സപ്ലൈ ബൈ നയന്റി ഡിഗ്രി ഈ വോൾട്ടേജ് വീന നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആര് കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാ ലീഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിന്റെ ഫേസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാധനം പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുക ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതാണ് അതിന്റെ വെക്ടർസം ദ കറണ്ട് ഐ സി പാർട്ട്ലി ക്യാൻസൽ ദ ലാക്കിംഗ് റിയാക്റ്റീവ് കമ്പനൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് കറണ്ട് ഡെസ് ഓൺ ദ ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഇൻ ദി ഐ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരക്കട്ടോ അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരക്കാം ദ കപ്പാസിറ്റർ ഐ സി പാർട്ടി ഓക്കെ ദ റിസൾട്ടന്റ് സർക്യൂട്ട് ദ റിസൾട്ടന്റ് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ബിക്കംസ് ഐ ഡാഷ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് കറണ്ട് നമുക്ക് ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറയാം അതൊരു ഫേസ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ടു എന്നുള്ള ആംഗിളിലാണുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഫൈവ് വൺ എന്താണ് ഫൈവ് ടുവിനെക്കാട്ടും ലെസ് ദാൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നോ പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈവ് ടു ഈസ് മോർ ദാൻ ദ പ്രീവിയസ് പവർ ഫാക്ടർ cos 5 now nan ee phase diagram onnu kodi kaanichittund appo ivada engena nanichale pinne from the phase diagram it is clear that after power factor correction after power factor correction endanu ee i sin 5 nalla saanam endavum i dash sin 5 nalla idaanu i sin 5 alle i sin 5 1 allengi agana eduthodu appo idu i sin 5 1 aanu idu endavum i sin അതാണ് എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഫ്രം പവർ ഫാക്ടർ ഫ്രം കോസ് ഫൈവ് വൺ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു ആണ് സി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആണ് അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നല്ല പറയാം ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് എക്സ് സി ആണ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഒമേഗ സി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഈ സാധനം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഒമേഗ സി അത് തന്നെ പറയാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ സി എന്നും പറയാം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്ക് എന്ത് ഉത്തരം കിട്ടും സിക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഈ ഐ സി മേലേക്ക് പോവും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ ഐ സി ബൈ ഒമേഗ വി അതാണ് എഴുതിയത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ ടു ഇമ്പ്രൂവ് പവർ ഫാക്ടർ ഫ്രം കോസ് ഫൈവ് വൺ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി ബൈ ഒമേഗ ആണ് ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ട്രാങ്കിൾ നെക്സ്റ്റ് പവർ ട്രാങ്കിൾ പവർ ട്രാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കെ വി എ വൺ കെ ഡബ്ല്യു കെ വി എ ആർ ടു എന്നുള്ള ഒ എ ബി എന്നുള്ള ട്രാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മുന്നിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചത് ഇനി അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് ഒ എ ബി ഇനി നമ്മൾ പവർ ട്രാങ്കിൾ ഒ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് എന്ത് പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് എ സി ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് എ സി ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ മാറുന്നെങ്കിൽ പോലും ഒ എ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹവർ ദ ലാഗിംഗ് കേവിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ എക്യൂപ്മെന്റ് അതെങ്ങനെയാണ് ലീഡിംഗ് കെ വി എ ആർ സപ്ലൈഡ് അതായത് ഈ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതെന്താണ് ടോട്ടൽ എ ബി മൈനസ് എ സി അല്ലേ അതാണ് ചോദിച്ചത് എ ബി മൈനസ് എ സി ദറ്റ് ഇസ് കെ വി എ ആർ വൺ മൈനസ് കെ വി എ ആർ ടു ഇനി കെ വി എ ആർ വൺ ടാൻ ഫൈവ് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ടാൻ ഫൈവ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒ എ അല്ലെ കെ വി എ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു
കല്ലേരി സ്റ്റേഷൻസിനും അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്താണ് പവർ ഫാക്ടറി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി കൺസ്യൂമറിന് അതിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇനി കൺസ്യൂമർ മസ്റ്റ് പേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ഫോർ ഹിസ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇൻ കെ വി എ പ്ലസ് ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം അതായത് ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതും എന്താണ് യൂണിറ്റ് എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഇംപ്രൂവ്സ് ഓഫ് പവർ ഫാക്ടർ ദെൻ ദർ ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഹിസ് മാക്സിമം കെ വി എ ഡിമാൻഡ് അതായത് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ അവരെ പവർ ഫാക്ടറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ കെ വി എൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആനുവൽ സേവിംഗ് ഡ്യൂ ടു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഓൾ ദോ പവർ ഫാക്ടറി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എക്സ്ട്രാ ആനുവൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആനുവൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാവും പവർ ഫാക്ടറി കറക്ഷൻ എക്യൂപ്മെന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും പോലും നമുക്ക് നെറ്റ് ആനുവൽ സേവിംഗ് ഓഫ് ദ എന്താണ് നെറ്റ് ആനുവൽ സേവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ആനുവൽ സേവിംഗ് കൺസ്യൂമറിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ആസ് മച്ച് കൺസേൺ വിത്ത് പവർ ഫാക്ടറി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എസ് എ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമർ എങ്ങനെ ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഈ പറയുന്ന ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആർ റേറ്റഡ് ഇൻ കെ വി എ നമ്മുടെ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ജനറേറ്റേഴ്സ് കെ വി എ റേറ്റിംഗിലാണ് പറയാം ബട്ട് ദ യൂസ്ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ കെ ഡബ്ല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ജനറേറ്റർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റേറ്റിംഗ് പറയാം കെ വി എ എന്നാണ് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ എന്താണ് എലമെന്റ് പറയുന്നതാണ് കെ ഡബ്ല്യൂ എല്ലാണ് അതാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എ സ്റ്റേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് കെ ഡബ്ല്യൂ ഇസിക്കൽ ടു കെ വി എ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് അല്ലെ കോസ് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു കെ ഡബ്ല്യൂ ബി കെ വി എ അല്ലെ അപ്പൊ കെ ഡബ്ല്യൂ ഇസിക്കൽ ടു കെ വി എ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് അല്ലെ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സപ്ലൈഡ് ബി ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ പവർ ഫാക്ടർ എത്ര യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റേഴ്സ് വേണം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ എന്താണ് പറയാ പവർ ഫാക്ടറിന്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് കാരണം കെ ഡബ്ല്യൂ നമുക്ക് നൂറ് കെ ഡബ്ല്യൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ വി എ എത്ര പവർ ഫാക്ടറിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വേണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഗ്രേറ്റർ ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ദ ഹയർ ഇസ് എ കെ ഡബ്ല്യൂ എച്ച് ഇറ്റ് ഡെലിവേഴ്സ് ടു ദ സിസ്റ്റം അപ്പൊ പവർ ഫാക്ടറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കെ ഡബ്ല്യൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും ദിസ് ലീഡ് ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ഇംപ്രൂവ് പവർ ഫാക്ടറി ഇൻക്രീസസ് ദ ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ദ പവർ സ്റ്റേഷൻ പവർ സ്റ്റേഷന്റെ ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും അതുക